que Dieu dit ce soir is to stop being passive. C'est d'arrêter d'être passif. You've probably heard the story about Brother Hagen. Vous avez entendu l'histoire du frère Hagen. That during one of his visitations with Jesus, à un moment, euh, à un moment où il a eu une visitation de la part de Jésus, a demon jumped in between them and started yakking. Un démon euh, s'est mis entre les deux et s'est mis à parler. How many of you know this story? À Jacques Assé, finalement. Okay. On vient connaître l'histoire. <coughs> Uh, Jesus was telling him some very important things. Jésus lui disait euh, des choses très importantes. And this demon was just going yak 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 yak. Et ce démon n'arrêtait pas de jacasser. And Brother Hagen was feeling very frustrated because he couldn't hear Jesus. Et le frère Hagen devenait très frustré parce qu'il ne pouvait pas entendre ce que Jésus disait. And he thought, oh, why, why doesn't Jesus do something about that? Et il a pensé, pourquoi est-ce que Jésus ne fait pas quelque chose par rapport à cela? He was in passive mode. Il était en mode passif. And Jesus kept talking, and the demon kept talking. Et Jésus a continué de parler, et le démon parlait aussi. And so finally, Brother Hagen just got fed up with it. Et enfin, le frère Hagen s'est fâché. And he said, get out of here! Il a dit, sors d'ici. And instantly, that little demon, he just shut up and looked, and he ran away whimpering. Et instantanément, ce petit démon a arrêté uh, et il a regardé et il est parti en rampant. And so, Jesus said, I'm glad you finally did something about that. Et Jésus lui a dit uh, au frère Aigu, je suis content qu'enfin tu aies fait quelque chose par rapport à cela. Because if you hadn't have, I couldn't have. Parce que si toi tu ne l'avais pas fait, moi je ne le pouvais pas. And Brother Hagen said, I'm sorry, Jesus, I didn't hear you right. Et le frère Hagen a dit, je m'excuse, Jésus, mais je n'ai pas bien compris. I thought you said you couldn't. J'ai compris que euh, tu ne pouvais pas. But, but you said you wouldn't, mais right? Mais tu as dit que tu ne voulais pas. He said, no, I said I couldn't. Et Jésus a répondu, non, j'ai dit que je ne le pouvais pas. Brother Hagen said, I'm sorry, I, I didn't hear you right. Et le frère Hagen a dit, je m'excuse, je n'ai pas bien entendu. You, you said, you... You, I thought you said you couldn't. Je, je crois avoir entendu dire que vous But ne you, pouviez pas. You said you wouldn't, right? Mais vous avez, mais tu as dit que tu ne le Mais que tu ne vous le voulais pas. J'ai compris que tu ne le, tu ne le voulais pas. And Jesus said, no. I said that I couldn't. Non, j'ai dit que je ne le pouvais pas. Well, you know, Brother Hagen said it a third time. Alors, il a dit troisième fois. So we're not the only people that are hard-headed sometimes. Alors, il n'y a pas seulement nous qui sommes têtus des fois. And the third time, Jesus got a little bit more firm with him. Et la troisième fois, Jésus a été un peu plus ferme avec lui. He said, I said I couldn't. Il a dit, j'ai dit que je ne le pouvais pas. And at that moment, the, one of the biggest lights went off in Brother Hagen's head. Et c'est à ce moment-là que la plus grande lumière qui s'est allumée dans l'esprit du frère Hagen. He realized that so often we stay in passive mode. Il a réalisé que trop souvent on demeure dans un, uh, un mode passif. Waiting for Jesus to come do something about it. On attend que je, on attend que Jésus vienne pour faire quelque chose par rapport à la situation. When Jesus left, he gave us the keys. Lorsque Jésus a quitté, il nous a donné à nous les clés. Now, um, two weeks ago, when I left church, il y a deux semaines lorsque j'ai quitté l'église, I gave my key to Carol. J'ai donné ma clé à Carol. Because they were going to come clean. Parce qu'ils devaient venir faire le ménage. And while she had my key, et lorsqu'elle avait ma clé, I didn't have a key. Je n'avais pas de clé. Now, that wasn't important because my husband has a key. Mais ça c'est pas important parce que mon mari a une clé. And I went to Florida. <laughs> et je suis partie en Floride. But she had the key. C'est elle qui avait la clé. And then I got the key back. Et ensuite on a remis. When Jesus clé. gave us the keys, there was a reason. Parce que Jésus nous a donné les clés, il y avait une raison. He was leaving to go sit at his place, the right hand of the Father. He was leaving to go sit. Ok, il quittait pour aller s'asseoir à la droite de son Père. And he he needed to give us authority. Et il devait nous donner l'autorité. Because he doesn't live here now. Parce qu'il ne vit pas ici présentement. He shifted the authority to us. Il nous a transmis l'autorité. That means if we don't do it, it won't get done. Ça veut dire que si nous ne le faisons pas, il n'y a rien qui va se faire. There's a verse that says, um, what is it, the violence take it by force? Les violents, oui. Um, les envoyants des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Thank you. Uh, you know, 
There's a real sense of boldness in that verse. Il y a une certaine audace dans ce verset. That the devil has talked most of the church out of. Que l'ennemi a réussi à convaincre la plupart de l'église euh, qu'il n'y a rien. Non, rien. We pray small and wait for God to do something big. On prie petit et on, on s'attend à ce que Dieu fasse des grandes choses. And it's not enough for him to work with. Mais ce n'est pas assez pour qu'il puisse travailler. My father had his first heart attack at 39 years old. Mon père a eu sa première crise cardiaque à l'âge de 39 ans. Not saved. Pas sauvé. Had a heart attack, was in the hospital. Il avait une attaque, une crise cardiaque, il était à l'hôpital. Began having a second heart attack while he was in the hospital. Il a eu une deuxième à l'hôpital. And began to die. Il a commencé à mourir. And my church began to pray and take authority to the best they knew. Et mon église a commencé à prier et à prendre autorité du mieux qu'elle qu le pouvait. And miraculously he just came back. Et miraculeusement il est revenu. If they hadn't, he would be in hell. S'il n'avait pas prié pour lui, il serait en enfer. Sometime later, the Lord began to deal with me about praying for his safety. Un peu plus tard, le Seigneur a commencé à me parler pour que je puisse prier pour la sécurité de mon père. Now, why did God do that? Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? If God knew that my dad was going to be in trouble, si Dieu savait que mon père était pour avoir des problèmes, why did He come tell me to pray? Pourquoi il est venu me dire à moi de prier? Now, there's a great man of prayer in the 1800s named E.M. Bounds. Il y a un grand homme de prière euh, des années 1800 qui s'appelle E.M. Bounds. And one of his great quotes. Et une de ses citations euh, très connues. He said, it seems that God can do nothing except that someone pray. Il dit, il semble que Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un ne prie. We have to give him permission and an invitation. Nous devons lui donner la permission et avec une invitation. It's his power in our hand and in our mouth. C'est sa puissance dans notre main, dans notre bouche. And of course, we have to know that we're using it for the will of God. Et bien sûr, nous devons savoir que nous nous en servions pour um, for, the for the will, pour la volonté de Dieu. I forgot what I said. Um, so I began to pray in the spirit for my dad. Alors j'ai commencé à prier dans l'esprit pour mon père. And just pray in the spirit. I didn't know what I was praying about. Je ne savais pas pourquoi je priais. I began to realize, okay, this is definitely my dad. Je comprenais que c'était définitivement au sujet de mon père. Feels like his life is in danger. C'est comme si sa vie est en danger. And so I kept praying. J'ai continué à prier. And you know, I, I had a life, so you know, I prayed for a while and I'd go do what I needed to do. J'avais une vie comme tout le monde, alors je priais un peu, je continuais mes choses et je retournais prier. Next day, I'd come back to it. Le jour, le lendemain, je continuais à prier. Because I didn't have peace. Parce que j'avais pas la paix dans mon cœur. I didn't have a release. Je n'avais pas un, 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 un relâche, un release. Je n'avais pas la peur d'arrêter. Donc, so j'ai continué pour un mois comme ça. And at the end of a month, Et à la fin du mois, j'ai atteint un niveau dans l'esprit où j'avais vraiment une prise sur le cœur de la And I declared with my mouth, Et déclaré avec ma bouche, in English, en anglais, I said, he will not die, but he'll live, dit, il ne mourra pas, mais il vivra, in this plane crash, dans cet accident d'avion. I thought, oh Lord, what did I just say? Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je viens de dire? But I had peace. Mais j'avais la paix. And I just let it go. Et je l'ai laissé aller. For all I knew, maybe God would stop him from getting on the plane. À ce que je sache, peut-être que Dieu l'empêcherait de même embarquer dans cet avion. And no one would ever know. Et personne ne le saurait. That he, God had saved his life through prayer. Que Dieu aurait sauvé sa vie par la prière. And uh, about a month later, un mois plus tard, my mom called. Ma mère m'a téléphoné. She said, have you been praying for your father? Elle m'a demandé, est-ce que tu euh, as prié pour ton père? I said, uh, no, not in the last few days. Et là, j'ai dit non, pas dans les derniers jours. I said, oh yeah, about a month ago, I was yeah, praying a lot. Oui, mais euh, moi, c'est vrai, je priais pour lui pas mal souvent. She said, well, he was in a helicopter crash today. Elle dit bien, il, 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 il était dans un hélicoptère aujourd'hui qui s'est écrasé. And the helicopter was broken in two. Et l'hélicoptère était brisé en deux. 
There was several inches of gasoline inside. Il y avait plusieurs pouces ou centimètres de de d'essence de, à l'intérieur. Uh, electrical um, wires from the you know the electric the electricity. Des fils électriques en yeah. cas avaient été atteints. close by, were broken. Oui, on visait des fils électriques en se croisant. My father walked out with hardly a bruise. Et mon père est sorti de là à, à peine à peine des confusions. Once again, he would have been in hell. Une fois encore, il aurait abouti en enfer. But I and my sisters have taken it in our hand. Mais moi et mes sœurs, nous avons pris cela en main. That this man will not go to hell. Que cet homme n'ira pas en enfer. Because us and our families will be saved. Parce que nous et nos familles seront sauvées. Amen. And if we have to stand guard every day, we decided. Et nous, nous avions décidé que si nous devions nous tenir uh, en garde pour eux à chaque jour, we will keep the devil off of him until he accepts Jesus. On va empêcher l'ennemi d'avoir une emprise sur, sur lui jusqu'à ce qu'il accepte Jésus. Amen. Well, Amen. a couple weeks ago, the doctor gave him a very bad report. Il y a deux semaines, mon père a eu un très mauvais rapport du médecin. And he said that he thought that the arteries of his heart et il a dit qu'il croyait que les artères de son cœur, one in particular that cannot be operated on, surtout un qui euh, sur lequel il pouvait pas opérer. He said he thought that it was blocked. Il disait qu'il croyait que c'était complètement bloqué. And that there's nothing they could do. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire. And that he didn't have very long. Et qu'il n'avait pas encore longtemps à vivre. So scared my dad, you know, half to death. Alors ça a vraiment fait peur à mon père. He went home and cried. Il est allé à la maison et il a pleuré. He said I've done everything I could do. Il dit j'ai fait tout ce que j'ai pu. You know, I've eaten right and I've walked. J'ai j'ai uh, j'ai fait mes exercices en marchant, j'ai bien mangé. We weren't sure if he was saved or not. Nous n'étions pas certains s'il était sauvé um, ou pas. At my brother's funeral, everybody prayed a prayer. Au funérail de mon frère, euh, tout le monde avait prié une prière à, à, à ce moment-là. And he, I had a certain peace after that. Et j'avais une certaine paix dans mon cœur. But he never moment. talked any differently. Mais son langage n'avait pas vraiment changé. He's always talked almost like an atheist. Il a toujours parlé presque comme un athée. And we couldn't see any difference, so we, we didn't know. Et nous pouvons, nous ne pouvons pas voir une différence dans ce qu'il disait. Alors, on n'était pas certain de son salut. So one week after he gets this bad report, une semaine après ce rapport négatif du médecin, he drops dead in the bedroom. Il tombe mort dans sa chambre à coucher. And you know, the day before I had prayed, la journée avant, j'avais prié that he would have a visitation from God. Qu il, qu il, pour qu'il ait une visitation de la part du Seigneur. I thought, you know. Maybe he hasn't done anything et to suis... merit a, a visitation from God. Et je me suis dit, ben peut-être qu'il qu a, a, a rien fait pour mériter une visitation de la part de But Dieu. I know God. Mais moi, je connais Dieu. I know His mercy. Je connais sa miséricorde. And I know how He loves me and my sisters. Et je, et je sais comment Dieu m'aime moi ainsi que mes sœurs. And my mom. Et ma maman. And I knew He'd do it for us. Et je savais qu'il le ferait pour moi. And so I just. Sort of turned it loose on him. <laughs> Alors c'est comme si je je me suis laissé aller. Well, I wish I had a, a more detailed story to tell you. J'aimerais pouvoir vous raconter une histoire plus en détail. Because there's a lot I probably don't know. Parce qu'il y a probablement beaucoup de choses que je connais pas. But he dropped dead. Mais il est tombé mort. My mom called 911. Ma mère a téléphoné le 911. The rescue squad is in the neighborhood. Alors l'équipe d'urgence est dans le quartier. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. It wasn't in the neighborhood when they moved there. Euh, C'était pas là dans le quartier l'équipe d'urgence lorsqu'ils sont déménagés là. After they moved into the neighborhood, the ambulance moved into the neighborhood. Après que mes parents sont déménagés dans ce quartier là, l'ambulance aussi est déménagée dans le quartier. My God knew what was going to happen. Parce que mon Dieu savait ce qui devait se produire. And He knew what we would pray. Et il savait ce que nous prierions. And He had it all laid out there for us. Et le plan était déjà tout là pour nous. Because had it taken any longer at all. Parce que si ça avait pris un petit peu de temps de plus. He would probably be in hell. Il probablement qu'il serait en enfer. They got there after four minutes. Quatre minutes plus tard, ils étaient à la porte. And they had to shock him. Alors il a eu des chocs. And they had to work several minutes to get him back. Et ils ont dû travailler plusieurs minutes pour le ramener. But he came back. Mais il est revenu. And my brother-in-law went straight to him. Et mon beau-frère est allé directement vers lui. Uh, he was unconscious for several hours. Il a été inconscient pendant plusieurs heures. Which led us to believe he will probably die. 
qui nous a amenés à croire que probablement qu'ils mourraient. My sisters and I flew there expecting funeral. Mes sœurs et moi-même, nous y sommes allés la semaine, last week, eh? mm -hmm. la semaine dernière en nous attendant à assister à des funérailles. But before we got there, Mais avant when my dad woke up, lorsque mon père s'est réveillé, his head was clear. Sa tête était claire. My brother-in-law began to talk to him. Mon frère, mon beau-frère a commencé à lui parler. About accepting Jesus. Au sujet d'accepter le Seigneur. And my dad said, you know, I just don't think that it's that simple. Et mon père a dit, tu vois, je pense pas que c'est aussi simple que ça. And my brother-in-law with boldness. Et mon beau-frère avec audace. He said, you don't have to understand everything about it. Il lui a dit, euh, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre par rapport à cela. To accept it. Pour l'accepter. And to receive the benefit. Et de recevoir les bénéfices. And my dad said, all right. Et mon père a dit, d'accord. And he prayed with him. Et il a prié avec lui. Yes. <laughs> But I tell you, if you stay in passive mode, Mais je vous dis que si vous restez dans un mode passif, we had to drive that situation with faith for years. Nous avons été obligés de porter cette situation là dans la foi pendant des années. Some things don't take long. Il y a des choses qui prennent pas de temps. Sometimes when you're dealing with people, it does take long. Et parfois lorsqu'on a affaire à des gens, ça prend du temps. But if you'll be bold, mais si vous voulez être audacieux, more bold than the devil. Plus audacieux que le diable. We'll get your way. Vous allez avoir ce que vous voulez. Je ne crois pas qu'il y ait personne sur terre que si Dieu leur parle véritablement, that something will change in them. que quelque chose va changer en eux. God knows how to reach people. Dieu sait comment rejoindre les gens. But, but sometimes he needs bigger faith Mais parfois, il a besoin de plus de foi, une plus grande foi, so that he can move in a bigger way. Pour qu'il puisse agir d'une plus grande façon. And when we have just no confidence, et lorsque nous n'avons aucune confiance, he, he's just not able to do what he wants to do. Il ne peut pas faire ce que ce qu'il voudrait faire. Ask big. Demandez quelque chose de grand. <laughs> Read the word and receive something big. Lisez la parole et recevez quelque chose de grand. And they go into the spirit realm and proclaim it big. Et d'aller dans le domaine de, de l'esprit et de proclamer les grandes choses. And become a pit bull. Et devenir un pit bull. You know how their jaws are? Vous connaissez comment sont leurs mâchoires? When they lock their jaws, lorsqu'ils mordent, you'd have to cut their heads off to get them to let go. Leurs mâchoires sont barrées, il faut leur couper la tête pour qu'ils lâchent. Be oh, that pit yeah. bull in the spirit. Soyez un pit bull dans l'esprit. We can save people. Nous pouvons sauver les gens. We can change lives. Nous pouvons changer des vies. It just takes boldness, and you need to realize. Cela prend de l'audace, et nous devons nous rendre compte. If you leave, if you leave it alone, si vous laissez la chose aller, God will leave it alone too. Dieu va la laisser aller aussi. Because the person you're praying for keeps shutting the door. Parce que la personne pour laquelle vous priez continue juste de fermer la porte. They have authority too. Ils ont de l'autorité aussi. And that's why when they shut the door, et lorsque ces personnes ferment la porte, God just backs up and goes on. Dieu recule et continue va ailleurs. It really is a rescue. C'est une mission pour aller secourir. God, God came and spoke. Dieu est venu, il a parlé. The person shut the door. Les gens ferment la porte. God left. Dieu est parti. And then you step back in and go, oh no. Et là, vous arrivez, vous dites non. Call the spirit of God back in. Et vous appelez l'esprit de Dieu pour qu'il puisse revenir. You dans know, cette situation. it sounds really overly bold, but it pleases God. Ça semble très audacieux, mais cela plaît à Dieu. He talks about a special crown for soul winners. Il parle au sujet d'une couronne spéciale pour ceux qui gagnent des anges. Talking about people that will fight that fight of faith for other people. Il parle de gens qui vont combattre le combat de la foi pour d'autres personnes. Oh, we have the power to do it. Nous avons la puissance pour le faire. I know the only thing I'm ever going to regret when I get to heaven. Je sais que la seule chose que je vais regretter lorsque je serai rendu au ciel. Well, I don't know if it'll be the only thing, but it'll be the thing si I most regret. Je ne sais pas si ce sera la seule chose, mais en tout cas celle que je regretterai le plus. Is that there was so much power available and I floated so little of it. Et c'est qu'il y, y a tellement de puissance de disponible et que je me suis je m'en suis servi de si peu. <laughs> I just want to get bolder and bolder. Je veux devenir de plus en plus audacieuse. Get that word in my mouth. Que cette parole vienne dans ma bouche. Get that sword in my hand. Que cette épée soit dans ma main. When the Bible says the gates of hell won't uh, prevail. prevail, lorsque la parole dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas, it's not just talking about gates of hell that are coming to you. Ça ne parle pas seulement des portes de l'enfer qui viennent vers nous. It's talking about the gates of hell that you go and find. 
Ça part des portes de l'enfer que nous allons trouver. There's a lot of areas we just need to mind our own business. Des portes de l'enfer que nous allons chercher. Il y a beaucoup, il y a, il y a plusieurs choses où il faut simplement nous mêler de nos affaires. You know, people's personal details of their lives. Les détails personnels de la vie des gens. I don't like people that are all in everybody's business. Je n'aime pas les gens qui sont dans les affaires à tout le monde. But when it affaires. comes to somebody you love who's not free. Mais lorsqu'il est question de quelqu'un que vous aimez qui n'est pas libéré, you make it your business. il faut Amen. que ce soit votre affaire. You go find that gate of hell and begin to speak. Vous allez aller trouver cette porte de l'enfer et vous allez commencer à déclarer. It has ears. Elle a des oreilles. It will listen to you. Elle va vous écouter. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, God is so good. Amen. Et il commence dans la parole et en prière. On n'arrive pas dans la vie de quelqu'un et commence à parler dans leur face. Non, euh, premièrement, on arrive dans la face de l'ennemi avec l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire juste un verset. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit, Matthieu 18, verset 18, « Je veux le dire en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. « Je vous dis encore que si Dieu entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 J'ai pensé ce verset quand Seigneur parlait d'elle de, et ses soeurs. Il, il nous était en accord de, de faire quelque chose, de déclarer quelque chose, quelque chose, de prier quelque chose et de voir la volonté de Dieu soit faite dans la, la, la vie de leur Père. C'est incroyable, notre autorité. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Merci. Juste quelques annonces ce soir et on va prendre l'offrande.